इंफर्मेशन एनी टोटल स्टोर मैथमेटिकल अरे सी थ्री आने का ना डांट ले वैल्यू उन तो दा वैल्यू होता है अरे बने सबसे एग्जाम्पल के लिए डांट कैलकुलेट किया लोन पढ़े प्लस सी थ्री प्लस सी थ्री प्लस सी थ्री प्लस सी थ्री आने चांस पढ़े इजी होता रहता लेकिन इधर वो आ वैल्यू नंबर पैसा टाइप चेंट आदि इजी होता इधर टाइप चेंट इजी होता इधर अब लोग मत टाइम होता नहीं इका मले वेस्ट होती है आदि दिन आपके लिए ठीक है नेक्स्ट बार इंदा भी मेरो कालों से और फिक्से सिक्चर का था मरना तो ये कालों भी इतना सिर्फ बहुत बहुत जाने ना क्यों कुक आओ वाले अब लोग मर जाएगा ये बोल वालो या और क्या अंदर साइज़ का वालो तेरी आधे का नहीं जैसे वालो वो का साइज़ तो स्टीस करने दान तो फिक्स 
మీకు కాలం సైజు ఎంతైతే కావాలో మీకు కావాల్సిన సైజు దాని మీద చేంజ్ చేస్తుంది అంటే ఆ విధంగా మనకి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇచ్చాం కానీ మీకు ఎంత సైజు కావాలి కావీ లేదా గో హైట్ ఎంత కావాలి అంటే ఒక యూజర్కి కావాల్సిన విధంగా దాన్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అప్పుడు ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఓకే అది ఎక్సెల్లో ఉన్న మనకి అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు ఏ నుంచి కాలం నేమ్స్ అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ వచ్చి రోజ్ అమ్మా ఇప్పుడు రోజ్ అంటే నెంబర్స్ కాబట్టి ఏనైనా ఉండొచ్చు దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు మరి ఆల్ఫాబెట్స్లో మనకు ఉండేది ఏ నుంచి జెడ్ వరకే కదా అంటే మన కాలమ్స్ ఏ నుంచి జెడ్ వరకైనా యూజ్ చేయగలం అంటే అంత కాలమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మెయింటైన్ చేయగలం అంటే దేని రిపీట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి జెడ్తో కంప్లీట్ అవ్వదు మీకు అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ కాలమ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ కాలమ్స్ మీకు ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఏ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏ నుంచి జెడ్ వర్క్ వస్తుంది అంటే ఏఏ ఏబి ఏసి అప్ టు ఏ జెడ్ మళ్ళీ ఏ జెడ్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఏమవుతుంది మీకు బీతో స్టార్ట్ అవుతుంది బిఏ అప్ టు బిజెడ్ మళ్ళీ బిఏ అయిపోగానే మళ్ళీ అగైన్ సిఏతో స్టార్ట్ అయ్యి సిజెడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ విధంగా మీకు అంటే యాక్చువల్గా ఓల్డ్ వర్షన్లో వచ్చి మీకు యాక్చువల్గా లాస్ట్ కాలం ఏమవుతుంది అంటే ఐబితో లాస్ట్ అవుతుంది ఓకే రైట్ రైట్ ఇది వచ్చి మీకు ఓల్డ్ వర్షన్ అదే ఇప్పుడు మీకు న్యూ వర్షన్ వచ్చేసరికి అంటే ప్రెసెంట్గా న్యూ వర్షన్ ఓల్డ్ వర్షన్ డిఫరెన్స్ చెప్తానండి కనిపిస్తుంది ఓకే చెప్తుంది ఇప్పుడు మీకు దీంట్లో వచ్చేసరికి ఇక లాస్ట్ కాలం చూడండి ఏముందంటే ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ ఎఫ్ డి ఎక్స్ ఎఫ్ డి మీకు లాస్ట్ కాలం అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో చూడండి అంటే మీకు ఇక్కడ జెడ్ ఏతో స్టార్ట్ అయింది జెడ్ ఏతో స్టార్ట్ అయి జెడ్ జెడ్ వరకు వచ్చింది అంటే జెడ్ జెడ్ కంప్లీట్ గా కానీ మళ్ళీ ఏమవుతుంది మీకు ఇక్కడ ఏ ఏ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే ఏ ఏతో స్టార్ట్ అయి ఏ ఏ జెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఏ బితో సారీ ఏ బి ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ బి జెడ్తో వస్తుంది ఈ విధంగా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ సి ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ సి జెడ్తో కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఎంత చెప్పాం ఇక్కడ ఎక్స్ ఎఫ్ సి ఇది మీకు ఇక్కడ లాస్ట్ కాల్ అంటే ఎన్ని కాల్ వస్తాం అయితే చాలా నియర్లీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ కాలమ్స్ వస్తాయి అంటే అన్ని కాలమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మెయింటైన్ చేయవచ్చు మరి రోస్ ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ మీకు రోస్ వచ్చేసరికి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఓకే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ రోజు చూడండి అంతా అట్లా చేయొచ్చు ఓకే అంటే ఇంత అమౌంట్ డేటాని మీరు ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఎక్స్ఎఫ్డి దట్ ఈస్ లాస్ట్ కాలం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ రో వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే మీకు లాస్ట్ సెల్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత అవుతుంది లాస్ట్ సెల్ అడ్రస్ ఎక్స్ఎఫ్డి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ అది లాస్ట్ సెల్ అడ్రస్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కలిపి 
अटे टोटल नंबर आफ् रोस नंबर आफ् कॉलम्स एवं उन्यों टोटल नंबर आफ् रोस टोटल नंबर आफ् कॉलम्स मोता कल अट दीट ओके टोटल नंबर आफ् रोस टोटल नंबर आफ् कॉलम्स मोता कल शीट ओके इनको स्क्रीन वे सर की स्क्रीन इन रोज एन कॉलम कई सपोज स्क्रीन कई वन इंच ट्वेंटी फाइव रोज कॉलम्स वे सर की इन कॉलम्स एंटे ए नीचे यू वर्क कन्नी स्क्रीन इन कॉलम्स कनबड़ता है अन्नी स्क्रीन इन कॉलम्स कनबड़ता है अटे सपोज स्क्रीन अब स्क्रीन चाहिए अने स्क्रीन चाहिए मन की चेज चेजे स्क्रीन या रिजल्यूशन मारी रिजल्यूशन मैं रिजल्यूशन मार्च इन आ रिजल्यूशन मार्चारे सैज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीजे तक कल रिजल्यूशन तक इकोनी इक रिजल्यूशन तक अभी रिजल्यूशन पीकेंटे तक अटे एफ वर्क जी वर्क एनो क्या नंबर आफ् रोज यानी कॉलम्स स्क्रीन या रिजल्यूशन डिपेंड कबी अटे अगर यूज रिजल्यूशन एंतो दाद नंबर आफ् रोज कॉल फिस्ड कर अटे एन रोज कॉलम्स उन्यो अंदर चूडर अटे नंबर आफ् रोज कॉलम्स एन मन स्क्रीन मेद डिस्प्ले अो आ स्क्रीन मेद डिस्प्ले नंबर आफ् रोज कॉलम्स वर्कीट वी टोटल नंबर आफ् रोज कॉलम्स षीट अटे टाइम एन रोज एन कॉलम्स को वर्कीट एक्सएल ओपन चूँगी दी बाटम लीट वन शीट टू शीट थ्री अभी बै डिफाट थ्री षी क्या रिमूव ओपन चेयर स्क्रीन मूड कॉफाट नंबर आफ् षी थ्री अटे इंतवर इंका ऐडे नंबर आफ् षी ऐडेक जनरल मैक्सीम नंबर टू फिफ्टी फाइव षी अटाँ ऐक्चुअल टू फिफ्टी फाइव षी अने डिफाइन का अभी एलाकंटे इीट डेटा इवाल मैं चपना नंबर आफ् रोज कल कीट अंत डेटा इवाल आधा मन थ्री षी एंत डेटा अवद लाज अमौंट आफ डेटा तक कैटा मूड षी टाइप कंप्लीट एग्जापल अंत अंत डेटा उड़ू एग्जापल कंप्लीट सेवे सेव मल्ल ओपन चेयल कदा 
మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మీకు అది ఓపెన్ అవుతుంది గ్యారంటీ ఎందువల్ల సేవ్ చేసే అప్పుడు సేవ్ అయ్యి ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఓపెన్ చేయాలన్నా నేను ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది ఓపెన్ అవుద్దో లేదో గ్యారంటీ లేదు సపోజ్ ఓపెన్ కాలేదు అనుకోండి ప్రాబ్లం ఏంటి అదే మిస్ అయిపోయింది మిస్ అవ్వదు యాక్చువల్గా ఉంటుంది డేటా కానీ ఓపెన్ కాదు ఒక్కొక్కసారి ఇందులో ఓపెన్ అది మూడు షీట్లో ఉంది సేవ్ చేసిన సేవ్ అయిపోయింది ఓకే సేవ్ అయిపోయింది నేను ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓపెన్ అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు అని చెప్పాను సపోజ్ ఓపెన్ కాలేదు అనుకో ఓపెన్ కాలేదు అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి ఓపెన్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు ఓపెన్ కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ఓపెన్ చేస్తారో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ ఏం కావాలి ఆ డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మెమరీలోకి వెళ్ళాలి మీకు మెమరీలోకి వెళ్ళకుండా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ స్క్రీన్ మీదకి రావాలి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అని స్క్రీన్ మీదకి వచ్చిందంటే మీకు మెమరీలోకి వెళ్తేనే స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేస్తున్నారు మీరు టైప్ చేస్తున్నారంటే స్క్రీన్ మీద కనబడుతుందంటే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి మెమరీలోకి వెళ్తేనే స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే తీసుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా చెప్పాలంటే అది మీకు మెమరీలో ఉంటేనే కదా చెప్పగలరు మెమరీలో లేకపోతే ఏమైనా చెప్పగలం ఏం చెప్పలేం ఇప్పుడు అదేనే అంతే ఇప్పుడు మనమే అట్లా చెప్పలేనప్పుడు ఇంక దీనికి ఎలా తెలుస్తుంది దాన్ని తెలియాలంటే దానికి మెమరీలో ఉంటుంది మెమరీలో ఉంటేనే అది చెప్పగలరు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇంత లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు దాన్ని ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఏం కావాలి మనకి మెమరీలోకి వెళ్ళాలి మరి మెమరీలోకి వెళ్ళేటప్పుడు దీనికంటే అక్కడ ఎక్కువ ఉంటే కదా ఓపెన్ అయ్యేది ఎప్పుడైతే మీకు అది తక్కువ ఉండేది ఎక్కువైంది అనుకోండి మీకు ఏమవుతుంది ఓపెన్ ఓకే అంటే ఒక్కొక్కసారి మీకు ఏమవుతుందంటే ఓపెన్ అవ్వద్ది కానీ ఎంతవరకు మెమరీ సఫిషియంటో అంతవరకు ఓపెన్ అయ్యి మిగతా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయాల్సి మిగతా మీకు డేటా లాస్ అయిపోతుంది అంటే ఆ విధంగా ఓపెన్ కానప్పుడు దాన్ని మీరు స్టోర్ చేయకుండా అంటే సేవ్ చేయకుండా దాన్ని క్లోజ్ చేసేసి మెమరీ కెపాసిటీ ఉన్న ఎక్కువ దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం అవసరం అది అలా అంటే మీరు మీరు దాన్ని సేవ్ చేశారనుకోండి అప్పుడు ఎంత అయితే మెమరీలో అది సేవ్ అయిపోద్ది మీద మొత్తం పోవాలి అది చేయకూడదు ఓకే కాబట్టి మనం ఎక్సెల్ అంటే ఎక్సెల్లో ఎన్ని షీట్స్ మ్యాక్సిమం అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ మెమరీ కెపాసిటీ ఓకే మెమరీ కెపాసిటీ బట్టి మనకి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్ అనేది డిపెండ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెల్లో అంటే షీట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ విధంగా మీరు ఎన్ని షీట్స్ ఏదన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి బై డిఫాల్ట్ మూడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మూడు కలిస్తే మనకేంటి మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ ఓపెన్ అయ్యింది ఈ మూడు డిఫాల్ట్గా ఉన్న షీట్స్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ కాల్ దాస్ బుక్ ఇప్పుడు మీకు బుక్లో ఏముంటాయి పేపర్లో కదా పేపర్స్ కలిస్తే బుక్ అదేవిధంగా ఇక్కడ షీట్స్ కలిస్తే బుక్ ఏ బుక్ ఎక్సెల్ బుక్ ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయగల స్టార్టింగ్లో మీకు బుక్ అని వస్తుంది ఆ బుక్ మీనింగ్ ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ షీట్స్ దాన్ని మనం బుక్ గా డిఫెండ్ చేస్తాం ఓకే అంటే బుక్లో ఏముంటాయి షీట్స్ షీట్స్లో ఏముంటుంది అంటే బుక్ షీట్స్ that is combination of options ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 